ஹோம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா முட்டை கோஸ் மட்டன் கிரேவி பார்க்க போறோம் அதாவது முட்டை கோஸ் யூஸ் பண்ணி மட்டன் கிரேவி வச்சா எவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினே பாருங்க அதே மாதிரி செஞ்சுங்க செஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ முட்டை கோஸ் வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இது மாதிரி பொடிசு பொடிசா நறுக்கி வச்சிருக்கீங்க பாருங்க இதுக்கு வந்து கொத்து கறி வேணும் கொத்து கறி வந்து போட்டா நல்லா இருக்கும் சும்மா கறியும் போடுவாங்க பட் கொத்து கறிய கொத்தியே போட்டுக்கோங்க கடையில விற்கும் இது மாதிரி ஒரு இரநூறு கிராம் கொத்து கறி வாங்கி வச்சுக்கோங்க அரை கிலோ முட்டை கோஸ்க்கு அப்புறம் வந்து மஞ்சள் தூள் தேவை மிளகாய் தூள் தேவை மல்லித்தூள் தேவை உப்பு தேவை அளவெல்லாம் போடும் போது சொல்றேன் சீரகம் சோம்பு வெந்தயம் அப்புறம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு தேவை இது வந்து நூறு கிராம் கடலை பருப்பு தேவை அப்புறம் கரம் மசாலா தூள் தேவை அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க இது வந்து பூண்டும் மல்லித்தூள் நச்சு பூண்டு நச்சு மல்லித்தூள் பரட்டி வச்சிருக்கேன் அது ஒரு அது ஒரு சின்ன கப்பில் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை அப்படியே போடுவேன் அப்புறம் தேங்காய் ஒரு அரை ஒரு கா அரை தேங்காய் மூடி எடுத்து அதை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க பால் சக்கையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாலும் கொஞ்சம் சதசதும் தேங்காவும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் மல்லித்தலை தேவை ஆயில் தேவை இப்போ நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் குக்கரில் செய்யுங்க குக்கர் அடுப்பில் வச்சாச்சு குக்கர் ஹீட் ஆனதோட ஆயில் சேர்த்துருங்க நான் இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டேன் கிரேவிங்கிறதுனால ஆயில் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இருக்கும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பட்டை ஒன்று போட்டுக்கோங்க சின்ன துண்டா போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கரம் மசாலா வேறு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ சின்ன துண்டா பட்டம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து போட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்க நல்லா வதக்கிடுங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க காரம் கம்மியாகவே போடுங்க நம்ம பச்சை மிளகாய் வேறு சேர்த்துருக்கோம் கரம் மசாலா தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேருங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா எண்ணெயில் இந்த மசாலா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம வாங்கி வச்சிருக்க கொத்து கறி இருக்குது பார்த்தீங்களா கொத்து கறியை சேர்த்துருங்க நான் இரநூறு கிராம் கொத்து கறி வாங்கி வச்சிருக்கேன் அரை கிலோ முட்டை கொசுக்கு இப்போ அந்த கொத்து கறியை நம்ம போட்டுடலாம் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கிடுங்க அடுத்து மிளகு சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட போட்டுக்கோங்க நிரம்ப கை நிரம்ப ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்க நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிடலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு தேவைக்கேற்ப நான் வந்து மூணு டீஸ்பூன் போடுறேன் இப்போ கொஞ்சம் மல்லித்தலையை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இதுக்கு கடல பருப்பு போட்டால் நல்லா இருக்கும் நான் வந்து ஐம்பது கிராம் கடல பருப்பு வாங்கி வச்சுருந்தேன் அதையும் இதோ சேர்த்து போட்டுக்கோங்க கடலை பருப்பை வாஷ் பண்ணிட்டு இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்க கீறிட்டு இப்போ நம்ம வேகணும் ஸோ நம்ம தண்ணி ஊற்றிடலாம் கிரே கொத்து கறி வேகணும் கல அதனால் வந்து இரநூறு கிராம் கொத்து கறி அப்படிங்கிறதுனால ஒரு அஞ்சாறு விசிலுக்கு வச்சா போதும் நீங்கள் ரெண்டு கிரேவி வேணும் ஸோ வந்து ஒரு ரெண்டு கப் ரெண்டு டு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம விசில் போடுறலாம் விசில் போட்டு ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு வைங்க வச்சு அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு பார்ப்போம் நமக்கு கொத்து கறி வந்து வெந்துருச்சு கடலை பருப்பு வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வச்சிருக்க முட்டை கோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை போட்டுருக்கலாம் போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ வந்து முட்டை கோஸ் முட்டை கோஸும் வேகணும் ஸோ ஒரு திரும்ப ஒரு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதுங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி அதில் தண்ணி இருக்கும் ஒரு அரை டு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிரேவி வேணுமோனு அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து இப்போ திரும்ப ஒரு விசிலுக்கு வைங்க ஏன்னா முட்டை கோஸ் வேகணும்ல திரும்ப மூடி ஒரு ஒரு விசிலுக்கு வைங்க ஓகே நான் வந்து முட்டை கோஸை வந்து பார்த்தாச்சு ஒரு விசில் வந்துருச்சு வெந்துருச்சு அதுதான் இப்போ நம்ம அரைச்சி இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை வந்து ஊற்றிடலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றினா தான் இன்னும் சுவையாக இருக்கும் அதோட ஊற்றுனதோட நான் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் எடுத்து அது அதோட பூண்டு நச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டுருங்க இங்கே பாருங்கள் பூண்டு வந்து நச்சு மல்லித்தூளோட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துருங்க எதுக்காக அப்படி போடுறோம் அப்படின்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க நமக்கு வந்து கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒரு பெரட்டல் கிண்டி